நமஸ்காரம் அண்ட் வெல்கம் டு பிரஹர்ஷினிஸ் ஹோம் குரு பிரஹலாத் ஹர்ஷிதா ஸ்ரீகாந்த் அண்ட் நிஷாஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இயர் ஹோம் குரு வெல்கம் திஸ் இஸ் அவர் என்டையர் செட்டப் இந்த வருஷம் தீம் ரெண்டு தீமில் டால்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று வந்து க்ரீன் பேக்ரவுண்ட் உலக மக்கள் எல்லோரும் செழிப்பாக இருக்கணும் அந்த ஒரு ப்ரேயர் மனசில் நினச்சிண்டு க்ரீன் கலர் பட்டு புடவையால் படிகள் எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ தூரம் க்ரீன் க்ரீனரி எடுத்துகிட்டு வர முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் அவ்வளோ தூரம் க்ரீனரி கொண்டு வந்திருக்கோம் நடுவில் வந்து மலைகளுக்கு நடுவில் எப்படி நதிகள் பாஞ்சு வருதோ அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி நடுவில் ஒயிட் கலர் ஃபேப்ரிக் அதனால் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க இப்போ கொலுவோட என்னெல்லாம் கொலு இந்த வருஷம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஏழு படியில் இந்த தடவை கொலு அலங்காரம் பண்ணியிருக்கோம் மேலே ஃபஸ்ட்டு தட்டில் கும்பகோணத்தில் வாங்கின அழகான உன்னிக்கண்ணன் அதுக்கு பக்கத்தில் கீழே பாண்டுரங்கர் ருக்மிணி நெக்ஸ்ட்டு கருட சேவை அதுக்கப்புறம் ஐஸ்வர்ய சிவன் என்னோட ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு கிஃப்ட் பண்ணாங்க சிவன் தான் மகாலட்சுமிக்கும் குபேரனுக்கும் இழந்து போன ஐஸ்வர்யத்தை திருப்பி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு ஒரு கதை சொன்னாங்க அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற டால் செட் தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க நெக்ஸ்ட்டு பேப்பர் மேஷில் பண்ண பெருமாளன் தாயார் டால்ஸ் அதுக்கடுத்தது மகாவிஷ்ணுவும் மகாலட்சுமியும் நெக்ஸ்ட்டு லக்ஷ்மி நரசிம்மர் அதுக்கப்புறம் திருப்பதி பெருமாள் இதுவும் கிஃப்ட்டு வந்த ஒரு டால் அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மி குபேரன் அப்புறம் ராமர் பட்டாபிஷேகம் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஓல்டு இந்த செட்டை நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து ஸ்டெப்பில் தசாவதாரம் டால்ஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த காலரில் ஒரு குட்டி துர்கை அம்மன் இதுவும் எனக்கு கிஃப்ட் இன்னும் எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு கிஃப்ட் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க ஞாபகார்த்தமாக இந்த துர்கை அம்மன் வச்சுருக்கேன் மத்ஸ்ய மத்ஸ்யாவதாரம் கூர்மாவதாரம் வராக அவதாரம் நரசிம்மாவதாரம் ஹிரண்ய கஷபூவில் மடியில் தூண்லேருந்து புலந்து வந்து ஹிரண்ய கஷபூவை மடியில் வச்சு வதம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அழகான கான்செப்டில் டால் வடிவமைச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த டால் வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வாமன் அவதாரம் மகாபலியை மூணு மூணு அடி இடம் கேட்டு மூணாவது அடி வைக்க இடம் இல்லைன்னது இல்லைன்னதும் மகாபலி சக்கரவர்த்தி அவன் என்னோடய தலையிலேயே நீங்கள் வச்சுக்கோங்க மூணாவது அடி அப்படின்னு சொல்கிற அந்த அழகான ஸ்டோரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி பெருமாளோட வாமன் அவதாரம் பக்கத்தில் ஒரு முருகன் நெக்ஸ்ட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கல்யாணம் ஆகி சென்னைக்கு வந்ததும் வாங்கின காதியில் வாங்கின பிள்ளையார் பொம்மை ஸோ அழகான மத்தள விநாயகர் பிள்ளையார் மத்தளம் வாசிக்கிற மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பொம்மை இது நெக்ஸ்ட்டு பரசுராம அவதாரம் அப்புறம் ராமர் அழகான ராமர் பலராமர் அப்புறம் கம்சனை வதம் செய்கிற மாதிரி கிருஷ்ணன் அப்புறம் குதிரையில் கல்கி அவதாரம் கொஞ்சம் அசார்ட்டட் டால்ஸ் வச்சுருக்கோம் நடுவில் நடுவில் அப்போ அப்போ கிஃப்ட் வந்த டால்ஸ் எங்கேயாவது மார்க்கெட் போகும்போது வாங்குகிற டால்ஸ் அந்த மாதிரி அப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச இந்த குட்டி குட்டி விநாயகர் இது ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஆறாவது படியில் நவதுர்கை அந்த நவதுர்கைக்கு கீழே குட்டியாக தசாவதாரம் வச்சுருக்கோம் இது எங்கள் மாமி என்னோடய மாமியார் எனக்கு கொடுத்தது இது கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷம் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நவதுர்கை அப்புறம் இந்த துர்கையும் நான் வந்து கல்யாணம் ஆகி சென்னையில் வந்தப்போ வாங்கின இன்னொரு டால் ஃபஸ்ட் இயர் டால் இதெல்லாம் நவதுர்கை அந்த 
அந்த கலெக் அந்த கலெக்ஷன்ஸில் சமயபுரம் மாரியம்மன் கல்கட்டா காளி இந்த சாட்டன் டால்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஒரு குட்டியான ஒரு மீனாட்சி பொம்மை நெக்ஸ்ட்டு அஞ்சாவது படியில் அஷ்டலக்ஷ்மி எங்களுக்கு கலசம் வைக்கிற பழக்கம் இருக்குது அதனால் அஷ்டலக்ஷ்மி பக்கத்துலேயே கலசத்தையும் வச்சுருக்கேன் அழகர் கள்ள அழகர் மதுரை அழகர் ஆற்றுல இருக்கிற அந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து எவ்வளோ பிரம்மாண்டமானதுன்னு தமிழ்நாடு மக்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி தங்க குதிரையில் அழகர் வராரு ஸோ அந்த ஒரு செட்டை அதுக்கப்புறம் வாஸ்து லக்ஷ்மி இது நான் கும்பகோணத்தில் வாங்கினேன் அழக அம்பாள் வந்து கிரக பிரவேசம் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம அம்பாளை சேமிச்சிருவோம் அந்த மாதிரி அம்பாள் உள்ள வரா அம்பாள் வரும்போவே கூடவே அஸ்வமும் காமதேனுவும் கூடவே வருது அப்படிங்கிறாங்க கல்பக விரக்ஷம் ஸோ அம்பாள் வரும்போது இந்த மூணு ஐஸ்வர்யமும் சேர்ந்து வருது அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம் அம்பாளே வரான்னா வேறு என்ன வேணும் இல்லையா ஸோ அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண அழகான செட்டை ஒவ்வொரு பொம்மையும் பார்த்து பார்த்து செலக்ட் பண்ணுவேன் நிறைய டால்ஸ் இருக்குது மாற்றி மாற்றி வச்சுட்டே இருப்போம் அப்புறம் இருக்கிற ரெண்டு ஸ்டேஸ் ஸ்டோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஃபுல்லாகவே ராமரோட கதை ராமாயணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த எல்லா சீன்ஸும் வைக்க முடியல கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீன்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அழகான தொட்டிலில் ராமர் பிறக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து சபரிக்கு வந்து மோட்சம் கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சீதா சுயம்பரம் அந்த ஒரு செட்டை அதுக்கப்புறம் வனவாசம் போக வேண்டிய ஒரு ரீசன் குகன் எல்லாருக்கும் தெரியும் குகனை வந்து குகன் தான் வந்து போட்டில் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் குகனை வந்து ராமர் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறாரு எவ்வளோ கொடுத்து வச்சதில்ல குகன் ராமரை வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணுற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவருக்கு கிடைக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பரதன் வந்து பாதுகாப்பட்டாபிஷேகம் எனக்கு நான் ராஜ்யமே வேண்டாம் உங்களோட பாதுகையை வச்சுட்டு நான் ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாது பாதுகாப்பட்டாபிஷேகம் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் சீத்தையை வந்து ராவணன் வந்து ஏமாற்றி ஒரு சன்னியாசியாக வந்து ஏமாற்றி எப்படி வந்து சீத்தையை வந்து அபகரணம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷுவலைசேஷன் அதுக்கப்புறம் வாலி வதம் அலுமாரை மேக் பண்ணுறாரு இல்லையா அந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ எங்கெல்லாம் என்னால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வாலிக்கு மோக்ஷம் கொடுக்குறாரு ராமர் அதுக்கப்புறம் சுக்ரீவ தர்பார் இங்கே வந்து டிஸ்கஷன் நடக்கிறது இல்லையா சீத்தையை வந்து சீத்தை லங்காவில் இருக்கான்னு தெரியறது யாரை அனுப்பலாம் ஹூ இஸ் த பெஸ்ட் பர்சன் யாரால் போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணி ஹனுமாரை அனுப்பலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி சுக்ரீவ தர்பார் அந்த செட்டை நெக்ஸ்ட் வந்து ஹனுமார் அழகாக அசோகமனத்தில் வந்து சீத்தையை மீட் பண்ணுறாரு ராட்சசிகள் எல்லாம் அவங்களுக்குண்டான உலகத்திலேயே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அழகாக சீத்தையை மீட் பண்ணி கனையாழியை வாங்கிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நேராக ராவண ஹனுமாரை பிடிச்சி பிடிச்சி ராவண தர்பாரை கூட்டிகிட்டு வராங்க குரங்குக்கெல்லாம் சீட்டு கொடுக்க முடியாது உட்கார இடம் கிடையாது நில் அப்படின்னு சொன்னதும் நீ என்னடா எனக்கு சீட் கொடுக்கறது நானே எனக்கு சீட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட வாலை சுருட்டி ராவணனை விட பெரிய ஒரு சீட்டை சீட் மேலே அவர் உட்காந்துக்கிறாரு அப்போ ஒருத்தர் வந்து வெட்ட வராரு ராம அனுமார விபீஷணன் சொல்கிறாரு தூது வந்தவனை நம்ம எதுவும் செய்யக்கூடாது அதனால் சீத்தையை வந்து நம்ம அனு இது அனுப்பிடுவோம் அப்படின்னு விபீஷணன் சொல்கிறாரு ராவணன்னா கேட்கலையே நமக்கு அந்த ஸ்டோரி தெரியும் அப்புறம் வந்து கண்டேன் சீத்தையை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பிரிட்ஜு கட்டுறதுக்கு பிளான் பண்ணுறாங்க விபீஷண சரணாகதி விபீஷணன் வந்து ராமர்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்ச சீன் அதுக்கப்புறம் பிரிட்ஜ் கட்டுறாங்க வானர சேனை அழகாக சேத்து பந்தனம் சேத்து பிரிட்ஜ் கட்டுறாங்க 
வார் நடக்கிறது வாரில் வந்து லக்ஷ்மணருக்கு அடிபட்டதும் ஹனுமார் வந்து சஞ்சீவி மலையை தூக்கி எடுத்துகிட்டு வந்து லக்ஷ்மணரை காப்பாற்றுறாங்க கடைசியில் கிராண்டாக ராமர் பட்டாபிஷேகம் நடக்கிறது ஸோ ராமாயண தீம் ரெண்டு தட்டில் ராமாயண தீம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு செட்டுது கிருஷ்ணர் வந்து ஜெயிலில் பொறுக்கிற அந்த சீன் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கிருஷ்ண லீலைகளில் கொஞ்சம் செட்ஸை அப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச நெக்ஸ்ட்டு செட்டு கீதோபதேசம் செட்டு அப்புறம் ராமர் வந்து ஹனுமார் ஆலிங்க நம்ம நிற்கிற மாதிரி இந்த பொம்மை ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க அதனால் அந்த பொம்மையும் வாங்கி வச்சுருக்கேன் எப்பவும் வைக்கிற மாதிரி செட்டியார் மாமா செட்டியார் மாமி அந்த செட்டை கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸு கறிகாய் வைக்கிறவன் ஒரு கடோத் கஜன் பூமி என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச செட்டு அதனால் இந்த செட்டும் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுதான் எங்காத்து கொலு அதுக்கப்புறம் சைடு வியூ இந்த வருஷம் தீம் பூரி ஜெகநாதர் ஜெகத்துக்கே நாதன் அதனால் அவருக்கு ஜெகநாதன் அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பூரி ஜெகன பூரி கோவிலில் ஒரிசாவில் இருக்கிற பூரியில் இருக்கிற ஜெகநாதர் கோவிலில் விக்கிரகம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் பலராமர் சுபத்ரை எல்லாரோட செல்லக்குட்டியான கண்ணன் மகாவிஷ்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்ணனாகவே நம்ம நினச்சிக்கிறோம் நம்ம என்னவா நினச்சிக்கிறோமோ அவர் அதை அதுவாகவே இருக்கிறார் இல்லையா அதுக்குனால என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் செல்லக்கண்ணன் தான் எப்போவுமே ஸோ பூரி பற்றி கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மிஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் டுவெல்த் சென்ச்சுரியில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஒரு கோவில் அப்படிங்கிறாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது வந்து கிங் அனந்தவர்மன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் அந்த கோவிலை கட்டியிருக்காங்க ஆனால் அங்கே உள்ளே இருக்கிற டயட்டிஸ் வந்து அதுக்கும் முன்னாடியே அங்கே டயட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ராமா ராமர் காலத்துலேருந்து சத்தியயுகத்துலேருந்து அந்த கோ அந்த டயட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இன்னொன்று மிஸ்டரிஸ் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் மிஸ்ட்ரிஸ் கொடிமரம் கொடிமரத்தில் இருக்கிற கொடி வந்து காற்று எந்த டைரக்ஷனில் அடிக்கிறதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் கொடிமரத்தில் இருக்கிற கொடி அசையுமா அதை ரொம்ப எப்படின்னு யாராலையும் பூ ப்ரூவ் பண்ண முடியல ஸோ அந்த ஒரு மிஸ்ட்ரி அப்புறம் வந்து அந்த அந்த கொடி கோவிலோட கோபுரத்தில் நிழல் கோபுரத்தோட நிழலே கீழே விழாது ஸோ எந்த காலையில் மத்தியானம் சாயங்காலம் எப்போ வெயில் அடித்தாலும் நிழல் வந்து கீழே தரையில் படாது அப்படிம்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கொடிமரம் வந்து கிட்ட கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு அடி நாற்பத்தஞ்சு மாடி பில்டிங் எவ்வளோ பெருசோ அவ்வளோ பெரிய கொடிமரம் அந்த கொடிமரத்துக்கு மேலே எந்த ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஹெல்மெட்டோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ப்ரொடெக்ஷனும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கிற பண்டிட்ஜி வந்து அந்த கொடிமரம் அப்படியே ஒரு மங்கி எப்படி ஏறுமோ அந்த மாதிரி ஏறி அந்த டெய்லி ஃபோர் ஓ கிளாக் இல்லைனா ஃபைவ் ஓ கிளாக் அந்த டைம் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைமில் அந்த கொடிமரத்தில் இருக்கிற கொடியை டெய்லி மாற்றுவாங்க ஸோ அது வந்து எப்படி அவங்க ஏறுறாங்கங்கிற ஒரு அது அங்கே போனவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கே கூட்டம் அப்போ அவ்வளோ இருக்கும் அந்த சாயங்கால நேரம் கொடி மாத்திர பார்க்குறது அதுக்கப்புறம் அங்கே இப்போ பிர அங்கே ஸ் அங்கே செய்கிற பிரசாதம் அடுக்கு அடுக்கடுக்கான மண்பானைகளில் தான் பண்ணுவாங்க அந்த மண்பானையில் மேலே எந்த மண்பானை இருக்கோ அந்த மண்பானையில் இருக்கிற சாதம் தான் ஃபஸ்ட்டு வேகுமா அதெல்லாம் கொஞ்சம் விஷயங்கள் வந்து ப்ரூவ் பண்ணவே முடியாது ஸோ கடவுளோட அனுகிரகம் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது அப்படிங்கிற ஒரு அதுக்கு ஒரு பிரத்யக்ஷமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் பூரி ஜெகநாதர் இந்த மாதிரி நிறைய அதுக்கப்புறம் அந்த கொடி கோபுரத்துக்கு மேலே இருக்கிற சுதர்சன சக்கரம் ஒரு டன் வெயிட் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அந்த சுதர்சன சக்கரம் எப்படி அந்த சுதர்சன சக்கரத்தை அந்த கோபுரத்துக்கு மேலே வச்சாங்க க்ரேன் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மெஷினரிஸ் எல்லாம் அந்த காலத்தில் இருந்துக்காது இல்லையா ஸோ எப்படி அவங்களால் இவ்வளோ ஒரு டன் வெட வெயிட் இருக்கிற ஒரு சுதர்சன சக் சக்கரத்தை எப்படி வச்சாங்க அப்படிங்கிற மிஸ்ட்ரி இன்னுமே இருக்குது 
இன்னொரு மிஸ்ட்ரி என்னென்னா அந்த சுதர்சன சக்கரம் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் பார்த்தாலும் இப்போ நான் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன்லேருந்து பார்த்தா என்ன பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு சைடில் போய் நின்று அந்த சுதர்ஷன் சக்கரம் பார்த்தா அந்த சக்கரம் என்ன என்ன ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி செஞ்சுருக்காங்க எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னே தெரியல அப்புறம் வந்து நத்திங் இஸ் அபவ் காட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு பழமொழி அந் அதை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி அந்த கோவில் மேலே ஒரு பேர்டு ஒன்றுமே பறக்காது அண்ட் ஏரோப்ளைன் கூட அந்த கோவில் மேலே பறக்காது எஸ்பெஷலி பேர்ட்ஸ் எதுவுமே பறக்காது அப்படிம்பாங்க ஸோ அது ஒரு மிஸ்ட்ரி அப்புறம் வந்து அந்த கோவில் வந்து ரொம்ப பீச் பக்கத்துலேயே இருக்கும் சீ பக்கத்துலேயே இருக்கும் அந்த கோவிலுக்கு உள்ளே போயிட்டோன்னா சீயோட சவுண்டு உள்ளே கேட்கவே கேட்காது வெளியில் வந்தாச்சுன்னா அந்த சீயோட அலைகளோட சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் ஆனால் கோவிலுக்கு உள்ளே போயாச்சுன்னா அந்த சத்தம் கேட்காது அது வந்து சுபத்ரைக்கு க கிடைத்த வரமா உள்ளே வரும்போது நம்ம ஒரு கோவிலுக்குள்ளே போகிறோன்னா ஒரு ஒரு சாந்த சாந்தமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கோ இல்லையா நம்மளே நிறைய டென்ஷன் நடுவில் தான் கோவிலுக்கு போகிறோம் ஸோ அந்த ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வரணும் இந்த மாதிரி அலைகளோட சத்தம் இருந்துகிட்டே இருந்தால் உள்ளே வர பக்தர்களுக்கு வந்து இப்போ பீஸ் ஆஃப் மைண்டு கிடைக்கிறது கஷ்டம் அதனால் எனக்கு இங்கே சத்தம் வரக்கூடாது அப்படின்னு சுபத்ரை கேட்டதா ஒரு வரம் கேட்டதா படித்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க நீங்கள் பூரி ஜெகநாதர் கோவிலுக்கு போயிருக்கீங்க அப்படின்னா எனக்கு எனக்கு உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் என்ன என்ன உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன அந்த கோவிலில் அப்படின்னு எனக்கு டேக் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீட்டு கொலு நல்லாயிருக்கு அப்படின்னா எனக்கு ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஐ ஆம் ஹாப்பி டு ஷேர் வித் யூ மை ஹோம் கொலு இஃப் யூ ஆர் இன் சென்னை யூ ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம் Namaste from Nisha